అందరికీ వందన చాలా సంతోషం మరి ఈ రీతిగా మనం ప్రతి వారాలు బైబిల్ స్టడీలో మనం అందరం కొట్టుకుని అద్భుతమైన విషయాలు యోహాను సువార్తలో నుండి నాలుగు సువార్తల్లో చివరి సువార్త పుస్తకం యోహాను సువార్తలో నుండి అనేకమైన అద్భుతమైన సత్యాలు ఇప్పటి వరకు నేర్చుకుంటూ వస్తాయి పోయిన వారం అంతకుముందు వారం మనం యేసు ప్రభు దేవుడు అనడానికి అనేకమైన రుజువులు మనం చూసాం కనుక మీరందరూ చక్కగా నోట్స్ రాసుకుంటున్నారు బుక్ కరెక్షన్ కూడా మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ మనం చూద్దాం సో సో నెక్స్ట్ వీక్ కల్లా పూర్తిగా అప్ టు డేట్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి నేను అద్భుత రీతిగా మ్యారేజ్ యానివర్సరీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ చాలా ఘనంగా జరిగింది చాలా ఆత్మీయంగా జరిగింది మంచి సాక్ష్యాలు మంచి పాటలు అద్భుతమైన వాక్యాలు ప్రార్థనలు మరి ఏర్పాట్లు భోజనాలు అలాగే మీరు చూపిన ప్రేమ మీ సాక్ష్యాల ద్వారా మీ ప్రార్థనల ద్వారా మీ బహుమానాల ద్వారా అందుని బట్టి నేను ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉన్నాను నిజమే దేవుని కార్యాల్లో తోడ్పడే వారికి సేవకుల్ని రెట్టింపు సన్మానానికి పాత్రులుగా ఎంచేవాళ్ళు కనుక మీ అందరూ చూపించిన గ్రాటిట్యూడ్ కృతజ్ఞతకి మీకు మరొకసారి మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నా ఈ ప్రేమ ఈ రీతిగానే ప్రభు రాకడొచ్చేంత వరకు మన ఈ లోకంలో జీవించేంత వరకు నమ్మకంగా ఈ సత్యవాక్యంలో మనం స్థిరపడి మనం దేవుల్లో ముందుకి కొనసాగుదాం ఆమెన్ ఈరోజు నేను ఒక అద్భుతమైన సందేశాన్ని మీకు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఇది నాకు ఎంతో హృదయాన్ని ఎంతో నా జీవితాన్ని మరొకసారి దేవునితో సరిచేసుకోవడానికి చక్కగా ఇంకా దేవుల్లో ఇంకా ముందు కొనసాగడానికి ఈ వాక్యాలు నాకు ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయి సో వాక్యము బోధించేవారు కేవలం నేను ఇతరులకు చెబుతున్నాను అనే దృక్పథంతో కాకుండా ముందుగా వాక్యం చెప్పేవారు తమ్మును తాము సరిచేసుకుని తమ్మును తాము సిద్ధపడి వారు ముందు ప్రిపేర్ అయ్యి వారి ముందు దేవుడి దగ్గర తీర్మానం చేసుకుని వారు సరి చేసుకుని అప్పుడు వాక్యం చెప్తే అది ఎంతో ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది మనం యేసు ప్రభు దేవుడు అనే అంశాన్ని మనం స్టడీ చేస్తున్నాం యేసు ప్రభు దేవుడు అనడానికి మనం ఒక కారణం చూసాం ఆయన దేవుడు కనుక ఆయనలో ఏముంది చెప్పండి పరిశుద్ధత ఉంది దేవుడు అందరూ ఎవరు పరిశుద్ధులే కనుక ఎవరు పరిశుద్ధులు అనేది మనం ఆలోచిస్తే ఏసయ్య పరిశుద్ధుడు ఐ మీన్ సో గత వారంలో మనం చూస్తాం దేవుళ్ళలో అంటే తండ్రి అయిన దేవుళ్ళలో కుమారుడైన దేవుళ్ళలో ఉన్న పోలికలు మనం చూస్తూ వచ్చాం అందులో కూడా మనం గమనిస్తే ఇద్దరిలో కూడా పరిశుద్ధత మనకు కనపడుచున్నది మనము రోమ్ ఒకసారి ఏషియా గ్రంథం పది ఇరవై చూడండి ఒకసారి ఏషియా గ్రంథం పదో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన ఏషియా గ్రంథం పది ఇరవై అక్కెందుకు రండి సత్యమును బట్టి ఇస్రాయేలీల పరిశుద్ధ దేవుడైన యహోవాను నిజముగా ఆశ్రయించదరు సో అక్కడ రాయబడి అండర్లైన్ చేసుకోండి ఇస్రాయేల్ దేవుడు ఎవరు పరిశుద్ధుడు అవర్ గాడ్ ఇస్ ఎ హోలీ గాడ్ కీర్తన పదహారు పది కూడా చూడండి ఒకసారి కీర్తన గ్రంథం పదహారు అధ్యాయము పద వచ్చిన నీ పరిశుద్ధుని కుల్లి పట్టనీయవు సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే యేసు ప్రభు వారి గురించి చెప్పబడిన ప్రవచనం ఇది నీ పరిశుద్ధుని ఏం చేయ చెప్పండి కుల్లు పట్టనీయవు కనుక ఏసయ్య ఎవరు పరిశుద్ధుడు అపోస్తుల కార్యాలు రెండు ఇరవై ఏడు చూడండి ఒకసారి అపోస్తుల కార్యాలు రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచనం చూసారా ఇందాక అక్కడ రాయబడిన ప్రవచనము ఇక్కడ మనం నెరవేర్చబడిన చూస్తున్నాం సో మన దేవుడు మన ఏసయ్య పరిశుద్ధుడు అనే దానికి కొన్ని వాక్యాలు మీకు చూపిస్తున్నాను మూడు పద్నాలుగు కూడా చూడండి ఒకసారి అపోస్తుల కార్యాలు మూడో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చింది పరిశుద్ధుడును నీతి మంతుడైన వాణ్ణి నిరాకరి సో మన ఏసయ్య ఎవరు చెప్పండి ఆయన పరిశుద్ధుడు కనుక మనం గమనించవలసింది ఏంటి అంటే యోహాన్ సువార్తలో మనం ఏసు ప్రభు దేవుడు అనేది మనం స్టడీ చేస్తున్నాం 
కనుక వారు దేవుడు అనడానికి గల కారణము ఏంటి అంటే ఆయనలో ఏముంది చెప్పండి పరిశుద్ధత సో అవర్ గాడ్ ఈస్ ఎన్ హోలీ గాడ్ అయితే ఇప్పుడు నేను మీతో కొంచెం డివేట్ అయి ఈరోజు మరొక కోణంలో నేను మీకు కొన్ని మాటలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను మరి యేసు ప్రభు వారు పరిశుద్ధుడు దేవుడు పరిశుద్ధుడు తండ్రి అయిన దేవుడు పరిశుద్ధుడు కుమారుడైన దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధుడు మనం పట్టుకునే బైబిల్ పరిశుద్ధ గ్రంథం మనం వెళ్ళే మందిరం పరిశుద్ధమైన మందిరం మనం వెళ్ళే పట్టణం పరిశుద్ధమైన పట్టణం మనం పాడే పాటలు పరిశుద్ధమైన పాటలు అయితే ప్రశ్న మన బ్రతుకులు మన జీవితాలు పరిశుద్ధంగా ఉన్నాయా పరిశుద్ధంగా ఎప్పుడు ఉంటుంది మన హృదయం సింపుల్గా చెప్పండి అంటే నిజంగా దేవుడు ఉంటే పరిశుద్ధత ఉంటుంది పరిశుద్ధ దేవుడు మనలో ఉంటే పరిశుద్ధత ఉంటుంది అది ఓకే అవన్నీ కానీ పరిశుద్ధంగా ఆలోచిస్తే కొంచెం దగ్గరికి వచ్చారు ఇంకా మనం పరిశుద్ధంగా ఉండాలంటే ఎస్ గుడ్ నేను ఒక మాట మీద చెప్తాను మనలో పరిశుద్ధత మనలో ఉండాలంటే మనలో పరిశుద్ధమైన అలవాట్లు మనకు ఉండాలి దాని ఇంగ్లీష్లో ఏమన్నారంటే హోలీ హ్యాబిట్స్ హోలీ హ్యాబిట్స్ ప్రభు దగ్గర రాకముందు ఏ హ్యాబిట్స్ ఉండే మనకి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉండే చెప్పండి కొంతమంది సాక్షాలు చెప్తారు నాకు అప్పుడు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉండి నేను స్మోకింగ్ నాకు ఆల్కోహాలు నాకు ఇంకొక వ్యవహారం నాకు ఇంకొకటి ఇంకొకటి నా నా జీవితం అంతా కూడా నాలో బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ నాలో ఉన్నాయి కనుక నాలో బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి కానీ నేను ఎప్పుడైతే దేవుడిని నమ్ముకున్నానో నాలోకి దేవుడు పరిశుద్ధ దేవుడు నాలో హృదయంలోకి వచ్చాడు నా బ్రతుకు నా జీవితాన్ని ఎప్పుడైతే దేవుడు మార్చాడో ఇప్పుడు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ పోయి ఇప్పుడు మనలో ఏమొచ్చాయి చెప్పండి హోలీ హ్యాబిట్స్ సో నా ప్రశ్న ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతుంది ఏస అయ్య పరిశుద్ధుడు కనుక ఆయన దేవుడు మరి ఆయన బిడ్డలుగా మనలో పరిశుద్ధత ఉందా అనగా మనలో ఈ పరిశుద్ధమైన అలవాట్లు మనలో ఉన్నాయా ఈరోజు నేను హోలీ హ్యాబిట్స్ ఒక లిస్ట్ ఇస్తాను ఒక పది కానీ అందులో ఈరోజు నేను మొట్టమొదటిగా ఒకటి చెప్తాను మిగతా అని మీ తర్వాత వీలైతే ఇంకొకసారి మనం చూద్దాం అయితే మనలో పరిశుద్ధత ఎలాగ ఎప్పుడు ఆ హోలీ హ్యాబిట్స్ అనేవి మనలో ఉంటాయి అంటే ఒకసారి రోమాపత్రిక పన్నెండు ఒకటి చదవండి ఎవరైనా రోమాపత్రిక పన్నెండు అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన చూడండి కాబట్టి పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమైన అనుకూలమైన సజీవ యాగముగా సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకుని ఆయనకు సమర్పించుకుని దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి వాత్సల్యమును బట్టి మిమ్మల్ని బతిమాలు కొనుచున్నాను బతిమాలు కొనుచున్నాను మిమ్మల్ని నేను ప్రాధాయపడుతున్నాను మిమ్మల్ని నేను వేడుకుంటున్నాను అంటున్నాడు పౌరు భక్తుడు కాబట్టి సహోదరులారా అన్నాడు ఎవరిని అంటున్నాడు సహోదరులారా అని ఎవరిని అంటాం సంఘాన్ని సంఘంలో ఉన్న బిడ్డల్ని అంటాం అంటే ఈ పత్రిక ఎవరికి రాస్తున్నాడు రోమా సంఘానికి రాస్తున్నాడు సో ఇది సంఘానికి మనకి గుర్తుగా ఉంది కనుక సంఘ బిడ్డలైన మనం పరిశుద్ధముగా దేవునికి అనుకూలముగా సో మనం ఎలా బ్రతకాలి దేవునికి అనుకూలంగా ఇంకొకటి పరిశుద్ధంగా బ్రతకాలి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమండి మేము దేవుని నమ్ముకున్నామండి చాలా సంవత్సరాల నుంచి మేము గుడికి వెళ్తున్నామండి నేను వాయిద్యాలు వాయిస్తానండి నేను పాటలు పాడుతానండి నేను వాక్యం చెప్తానండి నేను సాక్ష్యాలు చెప్తానండి నేను అది చేస్తానండి ఇది చేస్తానండి నేను ఆ మీటింగ్ అండి ఈ మీటింగ్ అన్ని మీటింగ్లకి వెళ్తాను నువ్వు ఎన్ని మీటింగ్లకి వెళ్ళు నీలో పరిశుద్ధత లేకపోతే నువ్వు ఎన్ని మీటింగ్లకి వెళ్ళినా ఏమిటి లాభం నువ్వు ఎన్ని వాయిద్యాలు వాయిస్తే ఏమి లాభం నువ్వు ఎన్ని బోధలు ఎన్ని ప్రసంగాలు ఎన్ని వర్తమానాలు గొంతు చేయించుకొని నువ్వు ప్రసంగించిన ఏమిటి ప్రయోజనం సో ఈరోజు ఇక్కడ బతిమాలుతున్నాడు పౌలు సంఘానికి రాస్తూ సహోదరులారా పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైనా 
సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకున్నడని దేవుని వాస్యను బట్టి మిమ్మను బతిమాలు కొనుచున్నాను మీ దగ్గర నుండి నేను కోరుకునేది అదే మిమ్మల్ని బతిమాలు కొనేది అదే మిమ్మల్ని మీరు మీ శరీరాలని దేవునికి సమర్పించుకునిడి ఇలా చాలామంది క్రైస్తవులు ఆదివారం సంఘానికి వస్తున్నారు కానీ మిగతా కూటాలకు ఎందుకు రాలేకపోతున్నారు ఎందుకు వారు దేవుని వాక్యం మీద ఆసక్తి ఎందుకు ఉండట్లేదు వాయ్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఒకటే వారి హృదయాన్ని వారి శరీరాన్ని ఇంకా దేవునికి ఇవ్వలేదు వారిలో పరిశుద్ధమైన అలవాట్లు వాళ్ళలో లేవు పరిశుద్ధమైన అలవాట్లు అంటే ఒక లిస్ట్ రాసుకోండి ఒకటి ప్రార్థన పరిశుద్ధమైన అలవాట్లలో ప్రార్థన రెండవది గివింగ్ ఇచ్చుట ఏం అలవాటు ఇది పరిశుద్ధమైన అలవాటు సహవాసం ఫెలోషిప్ నాలుగోది వర్షిప్ ఆరాధన ఇవన్నీ హోలీ హ్యాబిట్స్ జనరాసిటీ దాతృత్వం ఎవరిలో ఉంటుంది దాతృత్వం దేవుని కార్యాల్లో ఎవరు వెదజల్లుతారు అది హోలీ హ్యాబిట్స్ అది కొంతమంది అమ్మో నేను ఇవ్వలేనండి అమ్మో నా వాళ్ళ కాదండి అమ్మో నాకు కుదరదండి అంటే వాళ్ళు ముందు వాళ్ళ జీవితం మారలేదు ముందు వాళ్ళు దేవునికి ఇవ్వడానికి వాళ్ళు కొంచెం వెనకంజ వేస్తుంటారు దాతృత్వం ఉండదు బైబుల్ సెలవిస్తుంది వెద్దజల్లి అభివృద్ధి పొందువారు కలరు తగ్గిన దానికన్నా తక్కువ ఇచ్చి లేమికి వచ్చిన వారు కూడా కలరు సో జనరాసిటీ కూడా ఏంటి ఏ హ్యాబిట్ అది అది హోలీ హ్యాబిట్ అది ఎవరిలో ఉంటుంది పరిశుద్ధులకు ఉంటుంది హోలీ పీపుల్కి ఉంటుంది ఇంకా ఫాస్టింగ్ ఉపవాసం ఫాస్టింగ్ ఫాస్టింగ్ హోలీ హ్యాబిట్ కొంతమంది నేను ఉండలేనండి ఉపవాసం అమ్మో నాకు బీపీ షుగర్ ఉందండి అమ్మో కళ్ళు తీరి పడిపోతానండి నేను నేను ఉండలేను ఉపవాస ప్రార్థన రాలేనండి నువ్వు రావు నువ్వు ఎందుకు రావంటే కారణం నువ్వు పరిశుద్ధురాలు కాదు నువ్వు పరిశుద్ధుడివి కాదు నీ జీవితం ఇంకా మారలేదు నీ హృదయాన్ని ఇంకా నువ్వు దేవుడికి ఇవ్వలేదు ఇంకా నువ్వు లోకానుసారివే నువ్వు ఇంకా లోతు లోతు భార్య లాగా ఉంటున్నావు అంతే సో కాల్డ్ క్రిస్టియన్స్గా పేరుకి మాత్రం క్రిస్టియన్ అంతే ఎందుకు మీరు ఉపవాసంతో ఉపవాస ప్రార్థనకు వస్తారు ఎందుకు వస్తారు ఎందుకు వస్తారంటే చెప్పండి అండి ఎందుకు వస్తారంటే అది మీకు అలవాటు అది మీకు అలవాటు చూడండి కొంతమంది చైన్ స్మోకర్లు ఉంటారు వాళ్ళని ఎంత మానమన్న మానుతారా చెప్పండి ఎంత మానమన్న మానరు వాళ్ళు పక్క వెళ్ళిపో ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఎవరు లేనప్పుడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి త్వర త్వరగా ఎవరు కనపడు ఎందుకు ఎందుకు అది అలవాటు శుక్రవారం అవగానే చక్కగా రెడీ అయిపోయి స్నానం చేసేసి ఏమండి తలంట స్నానం ఏం అవసరం లేదు బైబిల్ వాక్యం అర్థం కాక వాళ్ళు ఇంకొక రకంగా చెప్తూ ఉంటారు ఏమండి తలంట తల తల ఏమంటే అది మళ్ళీ వాక్ మీరే గెలిపోతుంది మళ్ళీ నువ్వు తలంటుకొని ఉన్నందు కానీ తల స్నానం చేయమని లేదు అక్కడ తలంటుకొని నూనె రాసుకొని అని అర్థం అది తల స్నానం చేసి కొంకుడికాయ పులుసుతో స్నానం చేసి ఆచారం కాదు దేవుడికి కావాల్సింది ఆచారాలు కాదు మనుషులు పై రూపాన్ని చూస్తారు దేవుడు హృదయాన్ని చూస్తాడు సో ఎందుకు ఫాస్టింగ్ వస్తారు ఎందుకు వస్తారు అది అలవాటు ఎందుకు బైబుల్ స్టడీకి వస్తారు చెప్పండి ఎందుకు బైబుల్ స్టడీకి వస్తారు అది అలవాటు అసలు మంగళవారం అవగానే వాళ్ళ వెహికల్స్ అన్నీ ఇటు కంట్రీ వైపు తిప్పేస్తుంటారు అందరూ బండ్లు అన్నీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అంతే ఎందుకు అది అలవాటు ఇది ఎవరు అలవాట్లు ఇవి ఇది పరిశుద్ధులకు ఉండే అలవాట్లు మరి నువ్వు బైబుల్ స్టడీ రాకుండా ఇంట్లో బద్దకంగా ఇంట్లో కూర్చున్న టీవీ కూర్చున్న ఇవి దగ్గర కూర్చున్నావు లేదా ఎక్కడో ఫ్రెండ్షిప్ బాతకాన్ని వేస్తున్నావు నీకు దేవుడు మాట్లాడే అంత ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు లేదు నీకు అలవాటు లేదు వాయ్ అది ఆలోచించండి మీరు ఇంకా చూడండి బైబిల్ రీడింగ్ కొంతమంది ఉదయాన్నం లేచి బైబిల్ కనీసం ఒక ఐదు అధ్యాయాలు చదువుకోకుండా కనీసం కనీసం మూడు అధ్యాయాలైనా చదువుకోకుండా వీలైతే ఒక అరగంట అయినా బైబిల్ చదువుకోకుండా మోకరించి ప్రార్థన చేసుకోకుండా వారు దినచర్య ప్రారంభం లేక వారు వారు మార్నింగ్ డివోషన్ అవ్వకుండా వారు ఏ పని చేయరు ఎందుకు అది వారికి అలవాటు ఎవరైనా మిమ్మల్ని స్నానం చేయండి అంటారా ఎవరైనా పళ్ళు తోమండి అని అంటారా చెప్పండి అలవాటుగా ఏం చేస్తారు చెప్పండి వెళ్ళి కాలకృత్యాలు తీసేసుకుంటారు వెళ్ళి స్నానం చేస్తారు రెడీ అయిపోతారు అలవాటు మరి మీరు పరిశుద్ధులను పిలువబడుతున్న మీలో ఈ అలవాట్లు మీకు ఉన్నాయా మీకు లేవు అంటే మీరు పరిశుద్ధులు కాదు మరి బయటికి మాత్రం నేను క్రిస్టియన్ అండి నేను అదండి నేను ఇదండి నేను సువార్థికుడండి నేను సువార్థికురాలండి నేను అదండి నేను ఇదండి మనుషుల దృష్టిలో నువ్వు అది కావచ్చు కానీ నువ్వు దేవుని దృష్టిలో నువ్వు క్రిస్టియన్ కాదు చర్చ్ అటెండెన్స్ ఆదివారం దేవుడి సన్నిధికి రావడం 
అదివారం రాగానే దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళిపోవడం దేవుని ఆరాధించడం సర్వింగ్ పరిచర్య చేయడం సర్వింగ్ అంటే మందిరంలో పనులు మందిరంలో కార్యక్రమాలు మో ఈరోజు మంగళవారం ముందు వెళ్ళిపోవాలి నేను అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకోవాలా నేను కుర్చీలు వేసుకోవాలా నేను మొత్తం అంత సిద్ధపరచుకోవాలా ఎందుకు చేసుకుంటాడు సర్వింగ్ అలవాటు సో ఇలా చెప్పుకుని పోతే అనేకమైన ఇవన్నిటికి ఒక పేరు పెట్టుకోండి హోలీ హ్యాబిట్స్ అని పెట్టుకోండి హోలీ హ్యాబిట్స్ పరిశుద్ధమైన అలవాట్లు సో గాడ్ వాంట్స్ అస్ టు హ్యావ్ నాట్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ బట్ హోలీ హ్యాబిట్స్ కనుక ఈ రోజు నుండైనా మనలో ఇటువంటి హోలీ హ్యాబిట్స్ని మనం అలవాటు చేసుకుందాం అనవర్చుకుందాం అలా కొనసాగుదాం ఒక డిసిప్లిన్ లైఫ్ కలిగి దేవునికి ఇష్టంగా మనం జీవిద్దాం మరొక ప్రాముఖ్యమైన హోలీ హ్యాబిట్ ఏంటి అంటే ఒకసారి మతేశు వార్త ఐదో అధ్యాయం తెరవండి ఒకసారి మతేశు వార్త ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన చదవండి ఒకసారి సమాధాన పరుచు వారు ధన్యులు వారు దేవుని కుమారులు అనబడుదురు చాలండి మనల్ని చదువుతాను చూడండి సమాధాన పరుచు వారు ధన్యులు వారు దేవుని కుమారులు అనబడుదురు బ్లెస్డ్ ఆర్ ద పీస్ మేకర్స్ వారు దేవుని కుమారులు అనబడుదురు సన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఎంతమంది ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు దేవుని కుమారులుగా ఉండాలనుకున్న వాళ్ళు చేయొచ్చండి ఎస్ మరి దేవుని కుమారులుగా దేవుని కుమార్తెలుగా ఉండాలంటే చెప్పండి మీరేం చేయాలి చెప్పండి సమాధాన పరుచువారు అంటే మనం సమాధానాన్ని పరచాలి పీస్ మేకర్స్గా ఉండాలి ఇంటిన్నారు మీరు అందరూ అలా సమాధాన పరుచువారు ఎవరంట ధన్యులు ధన్యులు అంటే ధన్యులంటే ధన్యులంటే ఆశీర్వదింపబడిన వాడు ధన్యుడు అంటే హ్యాపీ పర్సన్ ఎంతమంది ఆశీర్వాదం హ్యాపీ మీకు కావాలంటే మీరు ఎలా ఉండాలి చెప్పండి సమాధాన పడేవాళ్ళుగా ఉండాలి సో నిజమైన పరిశుద్ధుడు నిజమైన దేవుని బిడ్డ ఎప్పుడు కూడా దేనికి దేనికి ముందుంటాడు సమాధాన పడ్డానికి ముందుంటాడు మనం ఎందుకు సమాధాన పడాలా మనం ఏంటి వాళ్ళేంటి మనకేంటి అలాగ నీలో గర్వము నీలో అతిశయము నేనెందుకు సమాధాన పడాలి నేనే నేనేం తప్పు చేయలే కదా నేనేం పొరపాటు చేయలే కదా అలాగా మనం ఉన్నాం అనుకోండి అప్పుడు నువ్వు దేవుని బిడ్డవే కాదు మీకు అర్థమైంది మీకు సో ఒక మాట మీరు వినండి సమాధాన పడ్డం ద్వారా ఈ పాయింట్ రాసుకోండి సమాధాన పడ్డం ద్వారా యు ఆర్ ఆనరింగ్ గాడ్ చెప్పండి సమాధాన పడడం ద్వారా మీరు దేవుణ్ణి గౌరవిస్తున్నారు మీరు దేవుణ్ణి గణపరుస్తున్నారు ఎంతమంది దేవుణ్ణి గణపరచాలని ఆశ మాకు ఉందని వాళ్ళు చేయొద్దండి మరి దేవుణ్ణి గణపరచడం అంటే ఆలెలుయా స్తోత్రం పాటలు మాత్రమే కాదు ఆరాధన మాత్రమే కాదు ముందు మీరు ఏం చేయాలి చెప్పండి ఒకరితో ఒకరు ఏమవ్వాలి చెప్పండి సమాధాన పడాలి కొయర్లు ఇద్దరు పక్క పక్కనే ఉంటారు ఈయన అంటే ఆయనకి పడదు ఆయన అంటే ఈయనకి పడదు కానీ వీళ్ళు ఇద్దరు పాట పడేస్తారు ఎడంబకం పెడంబకం కానీ దేవుడు మాత్రం సంపూర్ణంగా ఆరాధిస్తారు ఎవరు ఆరాధించమన్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని లెక్క అడగక ముందే మీరు కొయర్లోంచి దిగిపోండి మీరు కొయర్లోంచి దిగిపోయి ముందు మీ ఇరువురు ఏమండి సమాధానం పడి అప్పుడు మీరు ఏం చేయండి పాటలు పాడండి లేకపోతే ఇక్కడ మీకు ఓకే కానీ రేపు దేవుడికి లెక్క అప్ చెప్పాలి మీరు అలాగే ఒక కీబోర్డ్ ప్లేయర్ ఒక జాజ్ డ్రమ్మర్కి ఇద్దరికి సమాధానం పట్టలేదు అనుకోండి మీరు కీబోర్డు జాజ్ వాయించకూడదు మీరు ఏం చేయాలి మీరు ముందు మీరు దిగిపోయి ముందు మీరు ఇరువురు సమాధాన పడి అప్పుడు వాయించండి మీ డప్పులు మీ వాయిద్యాలు మీ బోధలు మీ ప్రసంగాలు మీ 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 పాటలు ఇవి కాదు దేవుడికి కావాల్సింది సమాధాన పడుట సో విశ్వాసులు పరిశుద్ధులు హోలీ హ్యాబిట్స్లో అతి ప్రాముఖ్యమైనది ఈరోజు మీకు ఒకటే చెప్తానన్నాను అది ఏంటి అంటే సమాధాన పాటు సో ఎవరితోనే మీరు మాట్లాడలేదు అనుకోండి ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి వారు మాట్లాడక ముందే మీరే వారితో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడాలి ఇప్పుడు 
అండ్ పాయింట్ అర్థమవుతుందా మీకు అందరికీ మనము మనం ఏమనుకుంటాం మనం ఏం తప్పు చేయలేదు మనం ఎందుకు మాట్లాడాలా మనకేంటి ఆయన మాట్లాడపోతే మనకేమైనా మనకేమైనా ఏమంటారు మన మనకు అంక కలిసి వస్తుందా లేకపోతే మనకేమైనా ఇది అవుతుందా అండి మనం మాడే మన ఏంటంట నాకేంటి జాగ్రత్తగా వినండి ఒకవేళ కానీ మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకొని ఆయన ఎంత టెక్ చేసిన ఆయన ఎంత స్టైల్ చేసిన ఆయన ఎంత పెద్ద హీరోయిజం చేసిన నువ్వే బాబు ఎలా ఉన్నా అమ్మా ఎలా ఉన్నా బాగున్నా ఎప్పుడు వచ్చావు ఏంటి సంగతి అని అడిగారు అనుకోండి అప్పుడేమవుతుంది అప్పుడేమవుతుంది నీ నువ్వు నువ్వు ఎవరిని గనపరిచినట్టు అవుద్ది నువ్వు దేవుణ్ణి గనపరిచినట్టు అవుద్ది అంటే యు ఆర్ ఆనరింగ్ గాడ్ అతన్ని ఆనర్ చేయట్లేదు మనం కానీ దేవుణ్ణి మనం గౌరవిస్తున్నాం మనం దేవుణ్ణి గనపరుస్తున్నాం రెండవది నువ్వు నిజంగా సమాధాన పడే లక్షణం నీకుంటే నువ్వు ఎవరినైతే ద్వేషిస్తున్నామో వారి గురించి ఇతరులతో చెడుగా మాట్లాడకూడదు ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా నాకు ఏం చేశాడు తెలుసా ఎంత ద్రోహం చేశాడు తెలుసా ఏం తెలిసేసాడా నువ్వు ఎన్నడూ అతని గురించి ఎన్నడూ చెడుగా నువ్వు మాట్లాడకూడదు మనకున్న అలవాటు ఏంటంటే మన బాధ అంతటిని వ్యక్తపరచుకోవడానికి ఆయన చేసిన దంతటినీ కూడా మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి పక్క వారి దగ్గర కక్కేస్తాం మంచి పని ఏంటో తెలుసా ఎవరైతే నేను ద్వేషిస్తున్నారో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి కక్కు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడు సోదర ఇది పరిస్థితి సోదరి ఇది పరిస్థితి అని ఎవరికి చెప్పు ఎవరికి చెప్పు ఆ ద్వేషించిన వ్యక్తికే వెళ్ళి నువ్వు చెప్పు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు ఏమిటి నీ సమస్య ఏంటి ఏంటి నీ ప్రాబ్లము అని ఏం చే ఆయన వింటాడో వినడో మారుతాడో మారడో అది మీకు అనవలసిన కానీ అతనికి తెలియకుండా అతని గురించి ఇతరుల దగ్గర చెడుగా మాట్లాడితే నువ్వు అతన్ని అవమానపరచడం కాదు నువ్వు దేవుణ్ణి ఆ గౌరవపరుస్తున్నావు నెవర్ ఎప్పుడు కూడా అలా మనం చేయకూడదు సో ఈ పాయింట్ మీకు అర్థమైందా మీకు సో డోంట్ బ్లేమ్ ఇత నిందించకండి నిందించకండి రెండోది ఆ వ్యక్తితో వాదన పెట్టుకోకండి ఆ వ్యక్తితో ఏం చేయకండి వాదన పెట్టుకోకండి నీ నీ బాధ ఏంటో నువ్వు ఏ విధంగా నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావో అది నువ్వు షేర్ చేసుకోవచ్చు తప్ప నువ్వు అతన్ని నిందించి అవమానపరిచే పని మాత్రం నువ్వు అన్నాడు చేయకూడదు మన గోల్ ఏంటి మన గోల్ సమాధాన పడడం మన గోల్ ఏంటి మన గోల్ ఏంటి దేవుని కనపరచడం ఇంకా మన గోల్ ఏంటి మనం పరిశుద్ధంగా బ్రతకాలి మనం ఎలా బ్రతకాలి పరిశుద్ధంగా మనం జీవించాలి సో పరిశుద్ధంగా జీవించాలంటే మనలో ఏముండాలా పరిశుద్ధమైన అలవాట్లు మనకు ఉండాలి కనుక పరిశుద్ధమైన అలవాట్లలో ఒక అలవాటు మన సమాధాన పడ్డమే ఆమెన్ మనకు వెనకాల ఎన్ని గోతులు తవ్వేస్తున్నా మనకు వచ్చే ప్రమోషన్ రాకుండా మనకు ఆటంక పరిచిన మన గురించి అందరికీ చెడుగా ప్రోపకాండ చేస్తున్నా మనం మంచి వారం కాదని పది మందికి టమ్ముకు వేసినా కూడా దేవునికి స్తోత్రం అనాలి మీరు అంతే ఆమెన్ ఒక వాక్యం చదవండి ఎంతమంది సమాధానం పడడానికి ఇష్టపడుతున్నారు చేతులు ఎత్తండి అయితే ఈ సమాధానం పడ పడతానన్న వారికి ఈ వాక్యం అందరికీ కాదు సో ఆ వాక్యం ఏంటో చూద్దాం రోమా పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం రోమ రోమీలు పన్నెండో అధ్యాయం అందరు తీసారా మైక్లో చదువుతాడు మా మా రోమా పత్రిక పన్నెండు పద్నాలుగు నుంచి చదవండి మిమ్మల్ని హింసించు వారిని దీవించుడి మిమ్మల్ని హింసించు వారిని హింసించుడి దీవించుడి మనం ఏం చేస్తాం హింసించే వారిని ఏం చేస్తాం చెప్పండి మనం హింసిస్తాం గట్ మనలో ఏ అలవాట్లు ఉన్నాయి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లే ఒకప్పుడు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు మనలో ఏం వచ్చాయి హోలీ హ్యాబిట్స్ సో హోలీ హ్యాబిట్స్కి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కి ఆపోజిట్ అనమాట సో ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా రాయబడి ఉంది మిమ్మల్ని హింసించిన హింసించు వారిని దీవించుడి దీవించుడు కానీ పోవద్దు నువ్వు నాతో మాట్లాడలేదు కనుక నువ్వు నాకు చెడుగా నువ్వు మాట్లాడుతున్నా కనుక నీ కాలు పడిపోను కాక నీ చెయ్యి పడిపోను కాక నీ నోరు పడిపోను కాక నీ నీ బతుకు బస్ స్టాండ్ అయిపోను కాక ఇలాంటి శాప వచ్చినాలు మనం ఎన్నడూ మాట్లాడకూడదు ఎందుకు మాట్లాడకూడదు నువ్వు ఎవరివి నువ్వు ఎవరు ఇందాక నా సమాధాన పరుచు వారు ధన్యులు వారు దేవుని కుమారులు అనబడుదరు సో మనం ఎవరు మనం 
దేవుని బిడ్డలు దేవుని బిడ్డల నోటి నుండి మనకు రావాల్సినవి అన్నీ కూడా ఆశీర్వాదపు వచ్చినాలే నేను నా మ్యారేజ్ యానివర్సరీ చాలామంది వచ్చారు కానీ అసలు అందరూ వస్తే మేము ఎంత తర్జన భర్జన పడ్డాం ఏంటంటే మందిరం ఎక్కడ ఎక్కడ వీళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టాలా కుర్చీ లేదు కింద పెడదామా కింద పెట్టినా సరిపోదు ఏంటి దగ్గర దగ్గర డెబ్బై శాతం మంది రాలేదు మన ఎన్సీటీఎస్ వాళ్ళే కానీ ఈ మన చర్చెస్ ఉన్నలో ఉన్నవారు కానీ ఈ లోకల్లో ఐదు ఆరు చర్చెస్ ఉన్నాయి ఎస్ఏసీలో వారి కానీ అమ్మగారు నేను మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళు ఎందుకు రాలేదు తెలుసా అప్పుడు అమ్మగారు తను ఏదో పని ఉంటుంది లేకపోతే వాళ్ళు మానరు వాళ్ళు ఏదో ఉద్యోగంలో ఏదో ఒత్తిడి వలన మానేశారు చూసారా మనం ఎందుకు రాలేదు దేనికి రాలేదు నీ కోసం నేను ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఎంతో వాక్యం చెప్పి ఎంతో ప్రార్థనలు చేసి ఎన్నో అవసరతులు రాత్రి ప్రకలు నీ కోసం ఎంతో భయ ప్రయాసపడి ఇంత ఆత్మ ఆత్మీయంగా నిన్ను పెంచితే ఇదా నువ్వు ఇచ్చే బహుమానం సంవత్సరానికి ఒక్క రోజుగా సెలవు పెట్టలేవా నువ్వు నువ్వు క్షిపింపబడు గాక అనకూడదు సరేలే అమ్మ మీరు వచ్చి ఉంటే బాగుండేది ఇంకా ఆహ్లాదకరంగా ఇంకా దేవుని కార్యాలు మీరు చూసి ఉండేవారు దేవుడిని కూడా స్థుతించేవారు అయ్యో మీరు మిస్ అయిపోయారా అలా మాట్లాడాలి మీకు అర్థమైంది మీకు అంటే మనలో లోపలికి అలాగని వేషధారణ కూడా వద్దు లోపల ఏది ఉండకూడదు మనకి రాకపోవడం వలన వారు వాక్యం మిస్ అయిపోయారు రాకపోవడం వల్ల వాళ్ళ ఆ సంతోషంలో వారు పాలు పొందుకోలేకపోయారు ఏమైనా చివరిలో దైవజనుడు ప్రార్థన చేశాడు ఎనమల్ కుదిరి వచ్చిన ఆయన ఏమంటే ఇలాంటి వాక్యాలు మార్కెట్లో దొరకవు ఇలాంటి వాక్యాలు మనకి ఎంత ఎన్ని లక్షలు పెట్టినా అవి దొరకవు కుటుంబం కట్టబడ్డానికి కావలసిన అమూల్యమైన విషయాలు ఇద్దరు దైవజనులు చెప్పారు ఆయన అద్భుతమైన ప్రార్థన చేశాడు నిజమే నేను భోజనాల దగ్గర కూడా కొంతమంది ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటే అద్భుతమైన మూడైనా నాలుగైనా ఎవరు కూడా విసుగుదల లేకుండా వాక్యంలోనే అలాగే లీనమైపోయారు అందరూ సో పోగొట్టుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి నష్టం కానీ నిజమే మనకు కొంత వేస్ట్ అయ్యింది కొంత ఇదయింది అయినప్పటికీ కూడా మీ కోసం నేను ఇన్ని లక్షలు పెట్టాను పోయి మీ కోసం ఇంత ఇన్ని కేజీలు చికెన్ బిర్యానీ ఇవంతా ఏంటి మురుక్కాలు వేయడానిక పనికి మాలిన వాళ్ళారా దుష్టులారా దుర్మార్గులారా శాపగ్రస్తులారా అనకూడదు ప్రార్థన అవసరతల కోసం మమ్మల్ని సంప్రదించండి అవర్ అడ్రస్ సియోన్ అసెంబ్లీ చర్చ్ కండ్రిక రాజీనగర్ రోడ్ ఏ కాలనీ విజయవాడ ఫిఫ్టీన్ అవర్ ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ట్రిపుల్ నైన్ అనదర్ నెంబర్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ థ్యాంక్ యూ